வெல்கம் டு ஸ்பாக் டிவி தமிழ் இந்த வாரம் ஒரு புது ஷோவை பார்க்க போகிறோம் ஒரு பிரச்சனை ஒரு தீர்வு இந்த ஷோவில் ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு பிரச்சனை அண்ட் அதுக்கான தீர்வை பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷோக்கு உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிற பிரச்சனை என்னென்னா காதல் கல்யாணம் பின் இன்னொரு காதல் பார்க்க ரெடியா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கள்ளக்காதல் கிரிமினல் குற்றம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் சமூக வலைத்தளங்கள் இதற்கு ஆதரவாகவும் அதே சமயம் எதிர்ப்பும் வந்தவனே இங்கே இருக்கு சரி முதல்ல கள்ளக்காதல் என்ற வார்த்தை சரியா ஏன் திருமணத்துக்கு பின் இன்னொரு காதல் வருது அதற்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு முன் வர்ற காதலும் சரி அப்புறம் வர்ற காதலும் சரி கள்ளத்தனம் இல்லாமல் இருக்காது கல்யாணத்துக்கு பின் வர காதல் அவங்கவுங்க சூழ்நிலையை பொறுத்து இருக்கு யாரும் இதுக்கு பொறுப்பில்லை காதல் எந்த வயதிலும் வரலாம் எப்பவும் வரலாம் இந்த மாதிரியான பலவித கருத்துக்கள் உலாவிட்டு தான் இருக்கு உண்மையில் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கல்யாணத்துக்கு பின் வர காதல் உளவியல் ரீதியா வித்தியாசப்படுது பெண் உணர்வு பூர்வமாகத்தான் காதலை பார்க்கிறா ஆனா ஆண்கள் காதலை கொஞ்சம் அசால்ட்டா தான் டீல் பண்ணுவாங்க முதல்ல பெண்களுக்கு எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் மனமான பின் வேறொரு காதல் வருவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதற்கான சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங்கில் இதை பற்றி விரிவாக பேசலாமா வாங்க என்னது இது இல்லை என்னதுன்னு கேட்குறேன் வீட்டில் உட்காந்து விட்டு என்ன பண்ணிட்டுருக்க சமைக்க கூட தெரியாமல் ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாதா முதல்ல கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்க பழகுங்க இல்லை நீ சாப்பிட்டுக்கோ எனக்கு வேணாம் ஏங்க வேலைக்கு போகட்டுமா வீட்டில் எவ்வளோ நாள் தான் இருக்கிறது ரொம்ப போர் அடிக்குது இப்போ நீ வேலைக்கு போய் என்ன தப்பு போகிற வீட்டிலேருந்து பிள்ளைய பார்த்துக்கோ போ இப்போ யார் கேட்டு நீ முடி வெட்டிட்டு வந்த ஒரு பொண்ணு கம்மா தெரியுமா அது வயசு பண்ணுங்க மாதிரி இது என்ன முடி வெறுப்புதாம் <laughs> 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 பாட்டு பாடுவாங்க பட் ஆனால் அது நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்காது எவ்வளோ பணம் வேணாலும் தரேன் எது வேணாலும் வாங்கிக்கும் போன வாரம் கூட பெங்களூர் போனோம் சொன்னேன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சேன்ல சந்தோஷப்படு அவ்வளோதான் பெசாம லவ் மேரேஜ் அது பண்ணியிருக்கலாம் சின்ன சின்ன சண்டை சமாதானம் லைஃப் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக வச்சு இருந்திருக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்குது உங்க பார்ட்னர் கிட்ட சின்ன சின்ன குறை இருந்தாலும் அதை ஏத்துக்கிட்டு இல்ல மாத்த ட்ரை பண்ணிட்டு வாழ்ந்தாதான் வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லனா இப்படிதான் ஹாய் சொல்ல குட்டி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நான் இன்னைக்கு ஆபீஸ் நான் கொஞ்சம் லேட்டா வருவேன் சரியா நீ சாப்பிட்டு கதவெல்லாம் நல்லா டைட்டாக கதவு சாத்திக்கோ ஆண்கள் பார்வையில் காதல் மொத்தமும் வேறு மாதிரியானது எல்லா ஆண்களுக்கும் வரும் காதல் உணர்வு பூர்வமானதாக தான் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அப்படி உணர்வு பூர்வமாக அணுகிறவர்களுடைய சதவீதம் மிகவும் குறைவு கல்யாணத்திற்கு பின்னும் ஒருவன் இன்னொரு பெண்ணிடம் காதலை தேடுவதற்கு பெண்களிப்போல் பெரிதாக காரணம் தேவைப்படுவதில்லை ஒரு தற்காலிக சந்தோஷம் அல்லது ஒரு த்ரில்லிங்கான அனுபவத்திற்கு மட்டுமே காதலிக்க தொடங்குவார்கள் அதாவது இரட்டை மாட்டு சவாரி வீட்டில் மனைவி சந்தேகப்படாதவாறு அவள் மீது அன்பு மழை பொறிவார்கள் வெளியே காதலியுடனும் ஜாலியாக இருப்பார்கள் இன்னும் சிலர் ஒரே சமயத்தில் பல பெண்களுடன் ஃப்ளட் பண்ணுவார்கள்
கண்ணோடு கண்களேற்றும் கற்பூர தீபமே கைதீண்டும் போது சதா டார்ச்சர் செய்யற கொஞ்சமும் உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்காத மனைவி இருந்தா சின்சேரான சமத்த ஆண்கள் கூட இன்னொரு காதலுக்கு வசப்படுவதும் நடக்கும் இப்ப இந்த வீடியோ நீங்க பாத்துட்டீங்க உங்களுக்கு எதனா ஒரு கருத்து வந்திருக்கும் சரி அப்ப இதுக்கு என்னதான் ஒரு முடிவு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பிரச்சனை ஒரு தீர்வு மறக்காம அடுத்த எபிசோட் மிஸ் பண்ணாதீங்க